Hello friends, how are you? I hope you are in the house safe in the house. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாட்லேயும் வந்து லாக்டவுன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாலேயும் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே யூகேலேயும் வந்து அரவுண்ட் டென் டேஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு டூ வீக்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு லாக்டவுன் பண்ணி இப்போ வந்து வீட்டில் இருக்கிறோன்றதுனால குழந்தைங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் ஸ்நாக்ஸ் தான் எவ்வளோ தான் வாங்குறது சரி நான் என்ன யோசிச்சேனா இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக வீட்டில் வந்து சிப்ஸ் தான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அதனால் வீட்டில் வெஜிடேபிள்ஸை வச்சு சிப்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் அப்படியே ஒரு சிப் சாட் உங்களோட பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த சிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நம்ம வீட்டில் அவன் இருந்ததுன்னா போதும் உருளைக்கிழங்கு வச்சு பண்ணலாம் இல்லை கேரட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த வெஜிடேபிள்ஸ் வீட்டில் அவைலபிளாக இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சு பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக உருளைக்கிழங்கு பிடிக்கும் கேரட் பிடிக்கும் அதெல்லாம் வச்சு நான் வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அது கூட ரெண்டு மூணு கே காய்கறி நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அவங்களுக்கு வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அது வந்து ரொம்பவும் ஈஸி இது வந்து பேக்டு சிப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ எண்ணெய்லாம் இல்லாமல் பொறிக்காமல் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் ஏன்னா நிறைய ஸ்நாக்ஸும் சாப்பிட்றாங்க நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியும் ஹெல்த்தியான விஷயமும் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்யலான்னு இருக்கேன் ஸோ வாங்க அதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இருந்தது அப்புறம் நான் வந்து கூடவே கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸ்க்காக ஒரு கேரட் அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா பார்ஸ்நெப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த ஊரில் கிடைக்குது இந்தியாவில் கிடைக்குதான்னு தெரியல இது இதுவும் வந்து ஒரு வகையான கேரட் மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ பசங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து பிடிக்கும் ரொம்ப ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு பீல்லாம் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன் இது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் தின்னாக மெலீஸாக இருக்கும் இந்த ஊரில் பாருங்கள் எவ்வளோ தடி தடியாக இருக்குது திக்காக இருக்குது நல்லா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிப்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நம்ம கடையில் விற்கிற மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது இது வந்து கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக தான் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி இல்லையா அதை நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு உலகத்தில் எல்லாத்தையும் வந்து உல் அப்படியே என்ன சொல்கிறது உலுக்கிட்டுருக்கு நாட்டையே கவர்மெண்ட்டும் நமக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அது எல்லா நாட்லேயுமே அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்மளும் அந்த கொஞ்சம் டிசிப்ளினாக அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக இதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம வந்துடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா யூகேயில் வந்து இன்னும் ஸ்கூலிங்லாம் முடிய ஆரம்பிக்கல அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்கூலில் இருந்து டெய்லி ஒர்க்லாம் கொடுத்துட்றாங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது விஷயத்த எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினது இது தான் எனக்கே தெரியாது கூகுள் கிளாஸ் ரூம்லாம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்கூலில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூகுள் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தடில் ஸ்கூலிங் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஹோம் ஸ்கூலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கே டைம் கிடைக்க மாட்டிருக்கு மோஸ்ட்டாக நான் வந்து கிட்ஸோட பிஸியாக இருக்க மாதிரியே இருக்குது ஸோ மார்னிங் நம்ம உட்காந்தோன்னா அவங்களோட ஸ்கூலில் காலியிலேருந்து ஈவினிங் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டரைக்கெலாம் முடித்து அவங்களுக்கு மெயிலெலாம் அனுப்பணும்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒர்க் ஸ்கூலில் இப்போ வந்து என்னென்ன மேக்ஸு இங்கிலீஷு அந்த மாதிரி ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்டு ப்ராஜெக்ட்டு அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் ஸ்கூலில் நடத்துவாங்களோ அது எல்லாமே அவங்க வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நானும் வந்து சரி ஓகே இது வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் போக போக எனக்கு தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக ஆகிறேன் ஆக்சுவலி உண்மையாக சொல்லணும்னா பசங்களெல்லாம் எப்படி தான் ஸ்கூலில் பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கையெடுத்து நம்ம கும்பிடணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு வாரம்தான் ஆச்சு அந்த கூகுள் ஸ்கூலிங் அதுவே என்னால் தாங்க முடியல அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒர்க் கொடுக்குறாங்க பசங்களும் வீட்டில் இருந்து படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த ஸ்கூலில் இருந்தாங்கன்னா பசிக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நடுவில் நடுவில் கேட்க மாட்டாங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால நம்மளை ஏமாத்துறது மம்மி பசிக்குது இதை சாப்பிட்ணும் இங்கே போயிட்டு வர அங்கே போயிட்டு வரன்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்தெல்லாமும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்படியே போயிட்டுருக்கு நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஸ்கூலில் என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்களோ அந்த ஒர்க்ஸு ஆர்ட் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு
நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வீட்டில் இருந்தே ஆனால் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் எப்படி சொல்லித்தராங்க இந்த ஊரில் எப்படி சொல்லித்தராங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப நாள் தெரியாமலே இருந்தது ஆனால் அது வந்து இப்போ எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க ஒரு வாய்ப்பாக நான் நினைக்கிறேன் ஸ்கூலில் எப்படி டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லித்தராங்க பசங்களுக்கு எப்படி அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் நான் வந்து தோல் சீவி வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இது எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறேன் ஸோ இது தோல்லாம் சீவியாச்சு இப்போ வந்து நான் இதை வந்து ஃபிங்கர் சிப்ஸ்க்கு நம்ம கட் பண்ணுற மாதிரி அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்கூலிங் பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இங்கே கூகுள் கிளாஸ் ரூம் பற்றி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து சேர்க்கும் போது ஸ்கூலிங்லாம் இங்கே எப்படி இருக்குது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு எனக்கு தெரியாமலே இருந்தது ஆனால் இது வந்து ஒரு நல்ல சான்ஸாக இருக்குது ஸோ ஸ்கூலில் வந்து இப்படி தான் டீச் பண்ணுறாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நல்லா சொல்லித்தராங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் படிக்கும் போதெல்லாம் எப்படி நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு திட்டு திட்டி ரெண்டு அடி வாங்கி அம்மா கிட்டெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் தான் கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் மக்க பண்ணுறது ஒப்பிக்கிறது அப்படின்னு தான் இருந்தது ஆனால் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எப்போ எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க எக்ஸாமின்லாம் ஒன்று வைக்கிறாங்க இயர் டூவில் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க சாத்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாம் வந்து அசஸ்மெண்ட் வைக்கிறாங்க எவ்ரி டேர்ம் வந்து அசஸ்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வைக்கும் போது பசங்கள் வந்து எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட் தான் தருவாங்க ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் நிப்லாவும் கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கேரட் மாதிரியே தான் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டியும் அசஸ் பண்ணும் போது அவங்க வந்து மார்க்ஸ் தனியாக வச்சுருக்காங்க ரீடிங்க்கு தனியாக மார்க்ஸ் ரைட்டிங்க்கு தனியாக மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நமக்கு வந்து அது தெரியாது எப்போ அந்த டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்டர்லி ஆஃபர்லி ஆன்வல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியவே தெரியாது எப்போ எக்ஸாம் எடுக்கிறாங்க எப்போ எழுதுறாங்க எப்போ படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை பசங்க வந்து நல்லா கொஞ்சம் சொன்னாங்கன்னா வீட்டில் மம்மி இன்னைக்கு அசஸ்மெண்ட் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் தெரியும் டீச்சர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து லெட்டர்லாம் தரமாட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து ஆன்வல் எக்ஸாம் இன்றைக்கி வந்து ப இன்றைக்கி வந்து குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு நமக்கு ஒரு டைம் டேபிள் அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது அந்த கான்செப்டே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டைம் வரும்போது எனக்கே என்னடா இது என்ன நடக்குதுனே ஒன்றுமே தெரியலையே அப்படின்னு எனக்கே தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பழகிடுச்சு ஓகே இது இதுதான் வந்து இங்கே ஸ்கூலிங் போல இருக்குது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் உண்மையாக பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் என் பொண்ணுக்கு ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்ததில்ல ஒன் டூ த்ரீ சொல்லி கொடுத்ததில்ல அதெல்லாம் வந்து அவங்களே ஸ்கூல்லேயே வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்றாங்க ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி புக் நிறைய ஸ்டோரி புக்ஸ் படிக்க சொல்லுவாங்க புக்ஸை நிறைய படிங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்குது அதனாலயே நல்ல டெவலப் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோனிக்ஸ் மெத்தட் ஃபோனிட்டிக்ஸில் வந்து அவங்க வந்து அந்த சவுண்டை வச்சு தான் அந்த ஏபிசிடிலாம் சொல்லி தராங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் கேட்கும் போது என் பொண்ணு வந்து இப்போ வந்து இயர் ஒனில் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நர்சரி அந்த ரிசப்ஷன் அந்த மாதிரி எல்கேஜி யூகேஜி தான் அதெல்லாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்மலாம் என்ன பண்ணுவோம் ஏபிசிடி ஏன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோர் லைன் நோட்டில் வந்து எழுத வச்சுடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நான் எழுத அந்த மாதிரி எழுத வைக்கவே இல்லை இந்த ஊரில் அதனால எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தது நம்ம போய் கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை படிக்கிறாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அதனால் ஒன்றுமே புரியாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட கேட்டு அப்புறம் இங்கே படிக்கிற பசங்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா இயர் இப்போ எனக்கே தெரியும் இப்போ புதுசாக இங்கே யாரெல்லாம் வராங்கன்னா எனக்கு என்ன நடக்குது ஸ்கூலில் எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே தெரியுது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபாயில் மாதிரி கிச்சன் ஃபாயில் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல நான் வந்து போட்டு போகிறேன் கட் பண்ணதெல்லாம் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு லாங் ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கிரான்ச்சியாக இருக்கும் ஒரே கலர்லேயும் பண்ணலாம் நான் வந்து இப்போ கிட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்கன்றதுனால கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக அந்த கேரட்டையும் போட்டிருக்கேன்
கொஞ்சம் லேட்டராக தான் வந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ போர் அடிக்கும் போது நம்ம படிக்கிறது தான் ஆனால் இந்த ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி புக்ஸ் தான் மெயின் நர்சரியிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிருவாங்க நர்சரினால் அரவுண்டு எல்கேஜின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஊர் படிப்புக்கு கம்பேர் பண்ணும் போது ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே அவங்க வந்து ஸ்டோரி புக்ஸை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சின்ன சின்ன ஸ்டோரி புக்ஸு அதை வந்து கொடுத்து அதை படிக்க சொல்கிறாங்க ஸ்கூலிங்கை பற்றி அது ஒரு தனியாக வீடியோவாகவே போடலாம் அவ்வளோ இருக்குது சொல்கிறதுக்கு இது வந்து நான் சும்மா ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பீசஸ் பீசஸாக கட் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஃபுல்லாக ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரே ஒரு பார்ஸ்னப் இருக்குது இதை மட்டும் கட் பண்ணி நான் போட்டுடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இதுக்கு வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து சால்ட்டு பெப்பர் அப்புறம் கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அவனில் ஒரு ஒன் ஹவர் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதுதான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த மாதிரி ஒரு வ்ளாகிங் டைப்பில் எடுக்கிறது குக் பண்ணிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கதை பேசுகிற மாதிரி நான் வந்து மோஸ்ட்டாக ட்ராவல் வீடியோ தான் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஐ மீன் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்லாம் நம்ம அதனால் போட முடியும் ட்ராவல் பண்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஷாப்பிங் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் ரொம்ப அதை பத்தி தான் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பேன் என்னோட சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா பட் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொரோனாவால என்ன வீட்டுல உட்கார வச்சுட்டாரு அது எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பட் நமக்கு வேற வழி இல்ல வீடியோ எனக்கும் போடணும் எனக்கும் கொஞ்சம் வந்து நான் வந்து இது ஒரு பேஷனா பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் போடணும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வரணும் இந்த இந்த ஒரு சேனல் வந்து இந்த ஒரு சேனல்னால எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஃபேமிலி கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதனால சரின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு புது முயற்சி என்னோட சேனல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு குக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பேசுறது எனக்கு இந்த மாதிரி பேசுறதும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா உங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் பேசுறது சோ இப்ப வந்து இதை எப்படி ட்ரெஸ் பண்றதுன்றத பாத்துடலாம் ட்ரெஸ்ஸிங் இப்ப பண்ண போறோம் நம்ம நார்மலா வந்து இந்த மாதிரி பெப்பர் ட்ரில்லர் வச்சிருந்தா இதை வச்சு பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நம்ம நார்மல் பவுடர் வச்சிருப்போம் பெப்பர் பவுடர் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டுமே காட்டுறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆலிவ் ஆயில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிடலாம் ஒரு ஸ்பூனில் வந்து ஸோ இது ஹெல்த் கான்ஷியஸ்ன்றதுனால நம்ம கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் போட்டுக்கிறேன் ஆயில் ஸோ ஆலிவ் ஆயில் வந்து உடம்புக்கும் நல்லது நிறைய பேர் வந்து ஆலிவ் ஆயில் வந்து குக்கிங்கில் செய்கிறாங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங்க்கெலாம் தான் வந்து ஆலிவ் ஆயில் ரொம்ப பெஸ்ட்டு ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது அதை ஸோ இப்போ வந்து இந்த க்ரில் பண்ணுற பெப்பர் இது வந்து ஒயிட் அண்ட் பிளாக் பெப்பர் ரெண்டுமே இருக்குது இதில் சேர்ந்து ஸோ இதை வந்து நம்ம லைட்டாக இந்த மாதிரி க்ரில் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றும் பாதியுமாக வரும் அதுக்காக தான் இது ஸோ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ காரம் வேணுமோ குழந்தைங்க சாப்பிட்ற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி உப்பு போட்டுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நான் இப்போ இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணுறது ஏன்னா மோஸ்ட்டாக நான் வந்து வெளியிலேருந்து ஷூட் பண்ணுவேன் ட்ராவல் வீடியோ இல்லை ஷாப்பிங் வீடியோ அந்த மாதிரி ஹால் வீடியோ ஷாப்பிங் பண்ண அந்த பொருள்லாம் காட்டுற மாதிரி வீடியோ தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஆனஸ்ட்டாக எதாக இருந்தாலும் ஃபீட்பேக் கொடுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எனக்கும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய விஷயம் நான் வந்து எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் தெரியாது நீங்கள் பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த உப்பு அந்த அந்த உப்பு ஆயில் பெப்பர் எல்லாமே ஒன்றா இருக்கணும் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரெஷ் ஹர்ப்ஸே கிடைக்குது இது வந்து ரோஸ் மேரி இந்த மாதிரி ஹர்ப்ஸ் போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்மெல் அதுக்காக தான் போடுறது ஸோ இதை போட போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து இதை போட்டுக்கலாம் இதை அப்படியே வந்து இங்கே விட்டுற வேண்டிதான் இந்த மாதிரி ஹேர்ப்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கல அப்படின்னா மிக்ஸ்டு ஹேர்ப்ஸுன்னு நமக்கு விற்பாங்க அதை நம்ம போட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஓவனில் இருக்க போகிறோம் ஸோ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து ஃபேன் அவன் ஒன் சிக்ஸ்டி செல்சியஸ்க்கு ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம வந்து இது ஓவனில் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கல திக்கு பீஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நல்லா கொஞ்சம் வேகணும் அதனால தான்
சிம்பிள் இது ஒன்றுமே இல்லை இதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லெமன் எல்லாம் போட போகிறோம் சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் பெப்பர் அவ்வளோதான் ஸோ இதை கட் பண்ணி நம்ம இதில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளெஷ்ஷை எடுத்துடலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறீங்க பட் வந்து கமெண்ட்லலாம் யாரும் போட மாட்டேங்க எதாக இருந்தாலும் ஃபீட்பேக் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா எனக்கும் நான் இப்போ தான் வந்து புதுசாக இந்த சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எனக்கும் அது வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் உங்கள் கிட்டே இருந்தெல்லாம் எனக்கு ரிப்ளை வருது இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து வீட்டில் யாரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க அதனால் கொஞ்சம் கமெண்ட்லாம் போடுங்க நானும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருப்பேன்ல ஸோ இந்த டிப் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு தடவை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது அவகோடா வந்து ரொம்ப ஹெல்த் வைஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபேட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் இதை சாப்பிடலாம் நம்ம எதாக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் லிமிட்டடாக சாப்பிட்டோன்னா பிரச்சனை இல்லை இதை வந்து நல்ல ஒரு ஃபோக் மூலமாக கொஞ்சம் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரே பயமுறுத்தி பேனிக்காக வைக்கிறாங்க எல்லாரையுமே ஆனால் என்ன பண்ணுறது எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கும் அதனால் டைமை எப்படிலாம் ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி நம்ம ஹெல்த்தியாகவும் கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக நம்ம சாப்பிட்ணும் வீட்டில் இருக்கோன்றதுனால இஷ்டத்துக்கும் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் வெயிட்டும் ஈஸியாக போட்டுடுது அதனால் நம்ம அதுவும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதுவும் கிட்ஸெல்லாம் இருக்காங்கன்னா சொல்லவே தேவையில்ல அவங்களுக்காக நம்ம வந்து நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வாங்குவோம் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் புதுசாக தான் ட்ரை பண்ணுறேன் இதெல்லாம் அதனால தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இது மேஷ் ஆகிடுச்சு இந்த டிப்பு இதுதான் வந்து இப்போ டிப்பு இதில் வந்து நம்ம என்ன போட போகிறோன்னா லெமன் ஜூஸ் போட போகிறோம் அந்த புளிப்பு தன்மை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளண்டாக இருக்கும் ஒன்றுமே ஒரு டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது ஸோ அதுக்காக இந்த புளிப்பு தன்மை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட்டு பெப்பர்லாம் போட்டோன்னா செம்ம டேஸ்ட் ஆகிடும் அந்த லெமன் போட்டோன்னா அதில் எப்படி தான் டேஸ்ட்டு கிடைக்குதுன்னே தெரியல செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் லெமன் நம்ம ஊற்றுறதுனால நிறைய அந்த சாறு நல்லா வர்றதுனால கொஞ்சம் அந்த திக்னஸும் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த டிப் மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பேப்பரும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பவுடர்டு பேப்பரும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து பவுடர்டு பேப்பர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலான்னு இருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சால்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி பீஸி டிப் இது இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொட்டு எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் நமக்கு நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சரில் கோக்கோ மூலி சாரி அவ கூட டிப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னும் ஒன் ஹவர் இருக்கு இது டிப் ரெடி பண்ணிட்டோம் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போதான் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ இப்போதான் ஹாஃப் அன் ஹவர் முடிஞ்சிருக்கு அது அப்புறம் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே இன்னொரு சின்ன வேலையை பண்ணி முடிச்சிட்டேன் சின்ன வெங்காயம் வாங்கிட்டு வந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா கடகடனு அது முளைச்சிருச்சு சரி டக்குன்னு என்ன பண்ணேன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முளைச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு கடகடனு எதனா சமைச்சிடுவோம் பட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்னொரு டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்பர் லாக்ல போட்டு நம்ம ஃப்ரீசர்ல வச்சிட்டோம்னா இது கெட்டே போகாது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்ம எப்போ வேணுமோ அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நான் இப்போ இவ்வளோத்தையும் போட்டு ஒரு குழம்பு வைக்க முடியாது இதில் பாதி தான் நான் போடுவேன் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் கெட்டும் போகாது இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம நிறைய வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கலாம் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸாக கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பீன்ஸ் கேரட் பீஸ் அதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா கட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பேகோ இல்லை நார்மல் இந்த மாதிரி பேக் இருக்கணும்லாம் இல்லை ஒரு நார்மல் பிளாஸ்டிக் கவரில் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் தேங்காய் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அப்பப்போ வெளியில் போயிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டுலாம் இருக்க முடியாது ஏன்னா மார்க்கெட் போகிறோம் நிறைய பேர் வருவாங்க அதனால் எங்கேருந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இன்னும் கூட தெரியல அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஒன்ஸ் போயிட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு எதெல்லாம் ஃப்ரீசர் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீசர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்பயே கட
வேற என்ன இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை இங்கே கிடைக்கவே மாட்டிருக்கு அவ்வளோ ஒரு டிமாண்டில் இருக்கு விலையும் ஜாஸ்தி ஸோ நார்மலாகவே நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக கருவேப்பிலை போட்டு வச்சுருப்பேன் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் இந் இங்கே இந்த ஊரில் யூகேயில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஃப்ரீஸரும் நம்ம கொடுக்குறாங்க நல்ல ஒரு பெரிய கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதனால நிறைய பொருட்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஐஸ்கிரீம் மட்டும்தான் இருக்கும்லாம் இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி டைமில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரோசன் ஃபுட்டே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு பெரிய டிவிஷனே இருக்கு அங்க வந்து நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாவக்காய் இருக்கு வெண்டைக்காய் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் வைக்கிறாங்க அந்த திருகுண தேங்காய் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கொழுக்கட்டை இருக்கு நம்புவீங்களா கொழுக்கட்டை எல்லாம் நான் வந்து ஃப்ரீசர்ல வைக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து விக்கிறாங்க கடையில சோ கொழுக்கட்டை இடியாப்பம் அப்புறம் ஃப்ரோசன் சப்பாத்தி ஸோ நிறைய வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாமே இங்கே ஃப்ரீஸ் பண்ணி வந்துருச்சு ஃப்ரோசன் ஃபுட்டாக கொத்து பரோட்டா பரோட்டா அதுக்கப்புறமா வந்து ஃப்ரோசனில் இருக்கிற அந்த மீன் எல்லாம் கூட ஃப்ரோசனில் இருக்கும் எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே வந்து ஃப்ரோசன் ஃபிஷ் கிடைக்கும் இங்கே பட் ஆனால் மோஸ்ட்டாக இங்கே ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ் தான் நான் வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் ஆ போண்டா நம்ம ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா சூடாக சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பட் என்னடா இது ஒருத்தருக்காக போய் செய்யணுமா அப்படின்னு நினைப்போம் சமோசா ஸ்ப்ரிங் ரோல் போண்டா வடை மெத்து வடை மசால் வடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஃப்ரோசனில் இங்கே கிடைக்குது பட் அதெல்லாம் நான் வாங்கினது இல்லை நான் வந்து மோஸ்ட்டாக வெஜிடபிள்ஸை ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி அப்படியே நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஜிபர் பிளாக்கில் போட்டு நான் வந்து ஃப்ரோஸ் பண்ணி வச்சுடுவேன் ஸோ எப்போ வேணுமோ அப்போ போய் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மெயினாக இப்போ இருக்கிற டைமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு க்ளவுஸ் வாங்கிக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நல்லா ஆகிடுச்சு சிப்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது திறக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ரொம்ப அனல் அடிக்கும் ஸோ இப்போ இது மிக்ஸ் ஆகி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இன்னும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிடும் அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னென்னலாம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டும் போடுங்க அது வந்து இன்னும் என்கரேஜிங்காக இருக்கும் என்ன மாதிரிலாம் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டும் எனக்கு ஐடியாஸ் கொடுங்க ஸோ அதுவுமே வந்து அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா அந்த மாதிரிலாம் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் அது இல்லாமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ரியலி ரியலி அப்ரிஷியேட் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் இது வரைக்கும் இன்னும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா போய் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இப்போ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு நம்ம அது வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக கொஞ்சம் வந்து ஸோ இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் மேலே வேணும்னா கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் வந்து ரொம்ப தீஞ்சி போயிடும் சில பேருக்கு அந்த தீஞ்சி போன டேஸ்ட் பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது ஸோ நான் வந்து இந்த ஒரு பக்குவத்துலேயே நான் வந்து எடுத்துட்டேன் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட நம்ம வந்து பெருசாக இதில் வந்து அந்த டீப் ஃப்ரை ஆயில்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணல ஸோ நம்மளோட சூப்பரான அந்த சிப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓவன் பேக்டு சிப்ஸு ஹெல்த்தியான சிப்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அவைக்கோடா டிப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நான் கிட்ஸுக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் பட் அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்களா இல்லை திருப்பி மூஞ்சிலே தூக்கி அடிச்சிருவாங்களா அப்படின்றது தெரியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே நல்லா அந்த கடையில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்கிற சிப்ஸுக்கு பழகிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடுவாங்களான்னு தெரியல நான் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் பெரியவங்களாம் இதை கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம் நான் வந்து இதை இதை தான் சாப்பிடலான் இருக்கேன் ஸோ நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்ஸுக்கும் இதை வந்து நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே சேஃபாக வீட்டில் இருங்க ஸ்டே ஹெல்தி நல்லா வந்து ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க இப்போ இருக்கிற டைமை எப்படி பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றத பாருங்க சேஃபாக இருங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்